அன்பு தமிழிஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இன்னைக்கு தமிழ் பொக்கிஷம் விழா என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முட்டை வழியாக சூன்யம் செய்வது எப்படி அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு யாராவது சூன்யம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை எடுப்பது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் முட்டை வழியாக சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு பிடிக்காத நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு குடும்பமாக இருக்கும் இல்லாட்டி உங்களுடைய நண்பர்களில் பல நபர்கள் இருப்பாங்க இல்லாட்டி உங்கள் குடும்பத்திலே யாராவது இருப்பாங்க அவங்களுக்கு முட்டை வழியா சூனியம் வைப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் இந்த முட்டை வழியா சூனியம் வைப்பது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு தெரிஞ்ச முட்டை எல்லாம் ஒரே ஒரு முட்டை தான் கோழி முட்டை அப்படின்னு சொல்றது நம்ம கடைக்கு போனாலும் சரி இல்லாட்டி ஹோட்டலுக்கு போனாலும் சரி உடனே நம்ம கேட்கறது என்ன கோழி முட்டையில ஒரு ஆம்லேட் போடுங்கண்ணா கோழி முட்டையில ஒரு ஆஃப் ஆயில் போடுங்க இல்லாட்டி கோழி முட்டை தாங்க இப்படிதான் நம்ம கேட்போம் ஆனா வெளிநாடுகள்ல நாலு விதமான முட்டை இருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியவே தெரியாது யாரும் நமக்கு சொல்லி தந்ததும் கிடையாது நாலு விதமான முட்டை அந்த பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு அப்படிங்கிறது கன்வென்ஷனல் எக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு உணவுதான் <laughs> இது வந்து இந்த பேஸ்டர்ட் எக் அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க நாட்டுக்கோழி முட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அதுதான் இந்த ஒரு முட்டையால் கண்டிப்பாக சூனியம் செய்யவே முடியாது உங்களுக்கு கெட்டது அப்படிங்கிறது செய்யவே முடியாது ஆனால் இந்த ஒரு வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கு பாருங்க இந்த முட்டை இதை வச்சு உங்களுக்கு சூனியம் செய்யலாம் உங்கள் குடும்பம் இல்லாமல் செய்யலாம் உங்களுக்கு நிறைய மனப்பிறழ்வு வர வைக்கலாம் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர வைக்கலாம் உங்களுக்கு இல்லாட்டி ஆண்மை குறைவு வர வைக்கலாம் இல்லாட்டி உங்கள் பெண் குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள சீக்கிரமாக பூப்படைய வச்சிடலாம் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக இந்த மாதிரியான செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸை உண்டாக்க வைக்கலாம் இல்லாட்டி இந்த கே செக்ஸ் அதுதானு முட்டையாவது <laughs> முட்டையாவது <laughs> நிறைய விதமான விஷ பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி முட்டைனா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நிறைய பேருக்கு முட்டைனா என்னன்னே தெரியாது கோழி போடுறது முட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலேயே கோழிக்க மாத விடாய் தான் முட்டை அப்படிங்கிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கோழிக்கு மாத விடாயா அதாவது பெண்களுக்கு பீரியட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு பெண்களுக்கு மாத விடாய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி பெண் கோழிகளுக்கு இல்லாட்டி இந்த கோழிகளுக்கு ஏற்படும் மாத விடாய் தான் முட்டையாக வெளிவருகிறது ஒரு பெண்ணை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா குறிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எந்த பெண்ணை வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அந்த பெண்ணுக்கு உடம்பில் சாதாரணமாக நிறைய விதமான ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லாட்டி நிறைய விதமான ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை இந்த ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக நடந்தே ஆகும் அது மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து இருக்கும் இதை தான் நம்ம பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா நம்ம பெண்களின் உடம்புக்குள் ஒரு எக் ஒரு கருமுட்டை என்பது உருவாகும் அந்த கருமுட்டை ரொம்ப நாளாக ஒரு இருபது இருபத்தெட்டு நாளாக அவங்க பெண்களின் உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கும் எப்போவாவது வேறொரு ஆணின் விந்தொன்று வந்து சேராதா நம்ம ஒரு கருவாக மாறிவிட மாட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்தில் 
இந்த கருமுட்டை ஒரு ஓரமாக அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே யாருமே ஒரு விந்தணு வரலனா இந்த கருமுட்டைக்கு காலாவதி முடிஞ்சு போச்சு அவங்க உடம்புலேருந்து அது வெளியேற்றப்படணும் இதனால் நம்ம பாடி இல்லாட்டி அந்த பெண்களின் பாடி என்ன செய்து ரொம்ப பெரிய ரியாக்ஷன்லாம் பண்ணி இந்த கருமுட்டையை ரத்தம் வழியாக வெளியில் அனுப்பிடுது அப்படியே வெளியில் போயிடு நீ எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி வெளியில் அனுப்பிடுது இதை தான் நம்ம கெட்ட ரத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த நேரத்தில் தான் பெண்கள் ஆண்கள் கூட இருக்கக்கூடாது கோயிலுக்கு போகக்கூடாது இப்படி பல சமாச்சாரங்கள் இருக்குது இதை தான் நார்மலாக மாத விடாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி ஒரு மாத விடாய் கோழிகளுக்கும் ஏற்படும் ஆனால் இந்த கோழிகளுக்கு ஏற்படும் போது கோழிகளின் ரத்தம் இல்லாட்டி கோழிகளின் முட்டை முட்டையாக கோழி முட்டையாக நமக்கு கிடைக்கிறது சரி இந்த முட்டையை சைவ முட்டை அசைவ முட்டை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இதில் எவ்வளோ பெரிய உண்மைத்தன்மை இருக்குது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயத்தை ஒரே ஒரு பேரில் சுருக்கிட்டாங்க சைவ முட்டை அதாவது சைவம் அசைவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் முட்டையை சாப்பிட்டா சைவம் தான் அது அசைவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதனுடைய காரணம் என்ன நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற லெக்கான் கோழி முட்டைகள் எல்லாமே சைவ முட்டை தான் அதற்கு காரணம் அந்த முட்டையிலிருந்து வேறொரு உயிரினம் வெளியில் வர முடியாது அந்த முட்டையால் வேறொரு உயிரினத்தை வேறொரு கருவை உருவாக்க முடியாது அப்படி இருக்கிற அந்த முட்டையை நம்ம சாப்பிட்டா நம்மளால் எப்படி நம்முடைய தலைமுறையை உருவாக்க முடியும் அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்க முடியும் ஆழமாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி தானே இன்னைக்கு நான் எனக்கு வச்சிருந்த சூனியத்தை எடுத்துட்டேன் முட்டை சூனியம் அப்படிங்கிறது எங்கள் வீட்டில் லெக்கான் கோழிக்க முட்டை வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி நிறைய சூனியம் நிறைய பேரால் வச்சுருக்காங்க அரசாங்கமே வச்சிருக்கு இல்லாட்டி உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருப்பான் டெய்லி ஒரு முட்டை சாப்பிடு நீ ஜிம்முக்கு போறடா பத்து முட்டை சாப்பிடுன்னு சொல்லியிருப்பான் நீ பத்து பத்து முட்டை சாப்பிட்டா உன் ஆயுசில் இருந்து பத்து நாள் பத்து மாதத்தை இழந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வெள்ள முட்டையை ஏன் நீ இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேட்டாக பார்க்குற ஏன் அதை மட்டும் நீ இப்படி வேண்டாம் அதை வைக்காதீங்க இல்லாட்டி அதை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்கிற இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஒரு கோழி அப்படிங்கிறது வேறொரு ஆண் சேவலுடன் இணையும் போது தான் அவங்களுடைய அந்த பாடி ப்ராசஸ் அதிகப்படுத்துவதற்காக <laughs> வேணாலும் <laughs> கோழிக்கு <laughs> வீட்டு <laughs> வீட்டு <laughs> 
ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ கோழியா மாறினாதான் இந்த பண்ணை வியாபாரிக்கு அது லாபம் கிடைக்கும் அதனால மறுபடியும் மறுபடியும் அவன் என்ன செய்வான் ஊசி போடுவான் ஊசி போறனால மறுபடியும் மறுபடியும் இதை சாப்பிடும் இந்த ஊசிக்கு சைடு எஃபெக்ட் எங்கதான் போகும் அதன் கழிவுகள்ல தான் போகும் கழிவுகள் அப்படிங்கிறப்போ மாத விடாய் அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணின் கழிவு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு கோழியின் கழிவு தான் முட்டை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த முட்டையில இந்த மாதிரியான ஹார்மோன் ஊசிக்கு சைடு எஃபெக்ட் எல்லாமே ஒன்று சேர்க்கப்படுகிறது அதை தான் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம் இதுதான் மிகப்பெரிய சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பா இந்த பிராய்லர் கோழிகள் லெக்கான் கோழிகளுக்கு எந்த மாதிரியான ஊசிகள் போடப்படுகின்றன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரக் பாக்டீரியா இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடப்படுகிறது அடுத்ததா சி ஜி ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடப்படுகிறது சிக்கன் குரோத் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனே போதும் நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதற்காக சோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு சூனியம் வச்சா இந்த வெள்ளை முட்டை சூனியம் அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய பேர் டெய்லி டெய்லி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சிட்டி ஒரு விதமான குழப்பம் அப்படிங்கிறது வரும் தெளிவற்ற நிலைமை நம்ம மனசுல வரும் ஏன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் என்பது ஏற்படும் அடுத்ததா ஆண்மை குறைவு ஆண்களுக்கு வரும் பெண்களுக்கு சீக்கிரமா இந்த மாதிரியான பூப்பு நிதல் இல்லாட்டி அவங்க உடனே வயசுக்கு வந்துருவாங்க இப்பெல்லாம் குழந்தைகள் ஆறாம் கிளாஸ் இல்லாட்டி அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதே வயசுக்கு வந்துடுறாங்க அதற்கெல்லாம் காரணம் இதுதான் அடுத்ததா நிறைவிதமான மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சுகர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாத எத்தனையோ நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன இப்போ உங்களுக்கு உண்மை என்ன புரிஞ்சிருக்கும் நிறைய பேர் நமக்கு சூனியம் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா இந்த சூனியத்தை எடுக்கிறது எப்படி அதுக்கு வேற வழியே இல்லைங்க நார்மலா இந்த பிராய்லர் கோழி முட்டைகளை அப்படியே புறம் தள்ளி விட்டு நாட்டுக்கோழி முட்டைகளை வாங்கி சாப்பிடுங்கள் உடனே நாட்டுக்கோழி வியாபாரத்துக்காக நான் இது சொல்றேன்னா இல்லாட்டி இந்த பிராய்லர் கோழி வியாபாரிகளை தாக்குவதற்காக அவங்களுடைய வியாபாரத்தை படுக்க வைப்பதற்காக நான் இப்படி சொல்றேன்னா இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் உங்க மனசுல வரும் நான் வியாபாரிகளுக்கு எதிராக இதில் எதுவுமே சொல்லல மக்களுக்கு நன்மையான சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன் பிராய்லர் கோழிக்க அந்த ஒரு முட்டையை நீங்க எடுத்துக்கோங்க நாட்டுக்கோழிக்க ஒரு முட்டையை நீங்க எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு விலை அப்படிங்கிறது பத்துல இருந்து பன்னிரெண்டு ரூபாய் இருக்கும் இதுக்கு விலை அப்படிங்கிறது அஞ்சுல இருந்து ஆறு ரூபாயா இருக்கும் அதாவது இரண்டு லெக்கான் கோழி முட்டைகள் வாங்கும் இடத்தில் ஒரே ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டைகள் மட்டும்தான் நம்மளால வாங்க முடியும் இதுதான் மக்களிடையே இருக்கும் மிக பெரிய ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு கூடுதலான பொருள் கிடைக்கணும் குறைவான பணம் செலவழிக்கணும் இந்த ஒரு நேக்க வச்சு தான் இவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கூடுதலான அந்த ஒரு தொகை இல்லாட்டி இரண்டு முட்டை கிடைக்கிற இடத்துல ஒரு முட்டை தான் கிடைக்குது இது எப்படி சாத்தியப்படும் எனக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்காங்களே அதனால எனக்கு ரெண்டு முட்டை வாங்கணும் ஆனால் என்ட பன்னெண்டு ரூபா இருக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு கிடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடைக்கிறதுக்குடை
ஒரு சூன்யம் வைப்பது எப்படி இந்த சூன்யத்திலிருந்து தப்பிப்பது எப்படி அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சொன்னது சின்னதாக ஒரு காமெடியாக உங்களுக்கு தோன்றினாலும் இதுக்கு பின்னாடி உங்களுடைய தலைமுறையை பாதிக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றன உங்கள் வீட்டில் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தவிர்க்கலாம் உங்களுடைய ஆண் குழந்தைக்கு மார்பகம் என்பது வளராமல் தடுக்கலாம் அதாவது பெண்களைப் போல ஆண்களுக்கு மார்பகம் வருவதற்கான சான்சஸ் இந்த மாதிரி லெக்கான் கோழி முட்டைகளை சாப்பிட்டால் நூறு மடங்கு கூடுதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்ததா உங்களுடைய பெண் குழந்தைகளை நீங்க ரொம்ப அழகா பாதுகாக்கலாம் அவங்களுக்கு மாதவிடாய் அப்படிங்கிறது வழி இல்லாமல் இருப்பதற்காக இல்லாட்டி அவங்களுக்கு நிறைய சத்துக்கள் கிடைப்பதற்காக பெண் குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி கர்ப்பம் தெரிக்கும் காலத்தில் அவங்க சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு சாப்பாடா நீங்க கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டையை மட்டுமே கொடுங்க அவங்க வயசுக்கு வரும்போது இந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையும் நல்லெண்ணையும் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நாட்டுக்கோழி முட்டையை மட்டுமே பயன்படுத்துங்க நிறைய விதமான நன்மைகள் இருக்கு இன்னும் நிறைய நன்மைகள் இருக்கு விட்டமின் டி அப்படிங்கிறது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுறது அப்படிங்கிறதுலாம் நான் இதன் வழியாக படித்தேன் முடிஞ்சால் அதை நம்ம வேறொரு போஸ்டாக பார்க்கலாம் இதை பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக யோசிச்சு பாருங்கள் சூனியம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே இந்த வெள்ளை முட்டை அப்படிங்கிறது நம்ம குடும்பத்தை நம்முடைய தலைமுறையை அழிக்க பிறந்த ஒரு முட்டை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த முட்டை எப்படி இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒரு முட்டை தயாரிப்பதற்கு ஒரு நிறுவனம் தேவை இல்லாட்டி ஒரு ஆலை ஒரு பண்ணை தேவைப்பட்டது அந்த பண்ணைக்கு ரொம்ப பெரிய தீவனம் செய்வதற்காக பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தேவைப்பட்டன அந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இதை வாங்கும் ஒரு மனிதர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு கிடைச்சிது அந்த இந்தியாவுக்கு விளம்பரம் மட்டும் போட்டால் போதும் எந்த மக்கள் எதை வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணிச்சு அதனால தான் டெய்லி ஒரு முட்டையை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி வெள்ளை முட்டையை மட்டுமே காணிச்சு காணிச்சு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுட்டு இருந்தா நாமளும் இந்த வெள்ளையை பார்த்தா கொஞ்சமா இந்த நாக்கத்தொங்க போட்டு ஜொல்லு அடிச்சுட்டே இருப்போமே அதே மாதிரி இந்த வெள்ளை முட்டையை பார்த்த உடனே நாக்கத்தொங்க போட்டு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் நம்ம வரும் தலைமுறை அது ரொம்ப பெரிய அளவில் பாதிச்சுட்டே இருக்கு வெளிநாட்டுக்காரன் நாலு டைப் முட்டையை வாங்கி வித்துட்டு இருக்கான் ஒட்டு மொத்தமாக உலக அரசியல் இவ்வளோ தாங்க முடிஞ்சால் நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு ஆதரவு கொடுங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு காட்டை தான் உன்னால் நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்க முடியும்னா அன்னைக்கு மட்டும் நீ வாங்கி சாப்பிட்டா போதும் உன் உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின் நீ சூரிய வெளிச்சத்தில் இறங்கும் போதே உனக்கு கிடைச்சிரும் விட்டமின் டி அப்படிங்கிறது அப்படி தான் ஸோ நாமலாம் உழைக்கும் வர்க்கம் வெளியில் போகிற வர்க்கம் ஏசிக்குள்ளே உட்காந்து இருக்கிற வர்க்கம் கிடையாது உனக்கு தேவையான சாப்பாடு உனக்கு தேவையான சத்து நீ சாப்பிட்ற காய்கறி நீ வெளியில் போகும்போது இந்த சூரிய வெளிச்சம் இதிலிருந்தே கிடைச்சிருது உனக்கு மீண்டும் தேவைப்படும் இந்த மாதிரியான சக்தி வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ இல்லாட்டி வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு தடவையோ இந்த மாதிரியான நாட்டுக்கோழி முட்டையை வாங்கி சாப்பிடும் போது உனக்கு கிடைச்சிடும் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆழமாக சிந்திச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு இதுக்கு உண்மையான நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறது புரியும் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன நிறைய பேருக்கு இந்த சூனியம் வச்சிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணால் அந்த சூனியத்திலிருந்து அவங்க ஈஸியாக வெளியில் கொண்டு வந்துடலாம் எல்லோரும் தமிழ் பக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்